I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Time to stand strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And time to stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ മനോജ് വർഗീസ് പാറേക്കാട്ടിലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നൊരു പുതിയ വ്ളോഗ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് വേറെ ഒന്നല്ല നമ്മൾ ടെസ്ല കാറിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് ജോബി സൈമൺ ചേട്ടന്റെ വണ്ടിയിലാണ് അപ്പൊ വണ്ടി കുറെ നാളായി ഒരു ആഗ്രഹം ടെസ്ലേനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കാണാനൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വണ്ടി അധികം എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ വന്നേക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ട് ഷാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഒരു ഹില്ല് ഏരിയ ആണ് ഒരു കൺട്രി സൈഡ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചറുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ചേനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം വണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വണ്ടിയുടെ മോഡലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം ഇത് വണ്ടി ടെസ്ലയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ മോഡൽ എക്സ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വാട്ട് ഇലക്ട്രിക് എഞ്ചിനാണ് പിന്നെ ഇത് ഫുൾ ഓട്ടോ പൈൽ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിസാൻ ലീഫ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ നിസാൻ ലീഫും ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രാവും പകലുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നിസാൻ ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ കാറായിരുന്നു പക്ഷെ ആ നിസാൻ ലീഫ് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടെസ്ലയുടെ വലിയ മോഡലിലേക്ക് മാറാനുള്ള കാരണം ചേട്ടാ വേറെ വണ്ടി ഏതാ വേറെ വണ്ടി എനിക്ക് ഒരു ഔദി ക്യു സെവൻ ഉണ്ട് അത് ഡീസലാണ് ത്രീ ലിറ്റർ ത്രീ ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് പക്ഷേ അതും ഇലക്ട്രിക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വൈബിലുള്ള ഡ്രൈവാണ് ഡ്രൈവിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചെന്നൈ ആദ്യമേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ടെസ്ല കാറിനോട് ആദ്യമേ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ടെസ്ലെ കാരണം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലും ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് പല വട്ടം എനിക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് വാങ്ങി പക്ഷേ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഹാപ്പിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും 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 നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷേ നമുക്ക് ആഗ്രഹം സാധിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ് പിന്നെ ഇപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഫീച്ചേഴ്സുകളുണ്ട് എല്ലാം വെൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണ് എല്ലാം സാറ്റലൈറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ വളരെ നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഒറ്റ ചാർജിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്ര മൈല് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ചാർജിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മൈലാണ് ഇതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിങ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും പിന്നെ വെതർ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഒരു ഫുൾ ചാർജിൽ ഒരു തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈൽസ് ഒരു ഫുൾ ചാർജിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ടെസ്ല വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്ലയ്ക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട് അത് ടെസ്ല റാപ്പിഡ് ചാർജേഴ്സ് ആണ് അത് നമുക്കൊരു ഫുൾ ചാർജിന് ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഫുൾ ചാർജിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ വണ്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഓപ്ഷൻസ് അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പൗണ്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓട്ടോ പൈൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അനദർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പൗണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ പിന്നെ അലോയ് വീൽസ് അലോയ് വീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽസ് പിന്നെ അതർ എക്സ്ട്രാ ഓപ്ഷൻസ് അതായത് പ്രീമിയം ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഓൺ ദ റോഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറ
ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണ് വൈഫും മൂന്ന് കുട്ടികളുമാണ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഒരു ആൺകുട്ടിയുമാണ് എനിക്കുള്ളത് യു കെയിൽ എന്ത് ജോബിലാണ് വന്നാൽ ശരിക്കും ഞാൻ യു കെയിൽ വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോഴും നേഴ്സ് ആണ് ആണോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷമായി അല്ലേ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷമായി നാട്ടിലെ ഡ്രൈവും ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവും ആയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ നാട്ടിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യാതൊരുവിധ കെയർ കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല കെയർ കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഒത്തിരി കെയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോഡിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എല്ലാവരും ചെയ്യുള്ളൂ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് വളരെ കംഫോർട്ടബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സേഫ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാൽ നാടിനെ കുറ്റം പറയുകയല്ല പക്ഷെ നാട്ടിലത്തെ രീതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മാറും വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാറ് ഡാൻസ് ചെയ്യണ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അപ്പോൾ ജോബ് ചേട്ടൻ അത് കാണിച്ചു തന്നു അത് നല്ല രസമുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയിലെ ഡോറൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് മ്യൂസിക് ഒക്കെ വന്നിട്ട് കാറിൻ്റെ ആ ഡോറൊക്കെ നല്ല നല്ല രസമുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം വണ്ടിയിൽ ശരിക്കും എഞ്ചിൻ ഇല്ല എന്ന് പറയണ ശരിയാണ് ഇത് എന്താ അതിന്റെ പരിപാടി ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഈ വണ്ടിക്ക് എഞ്ചിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഞ്ചിൻ ഇല്ല കാരണം ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളാണ് നാല് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളാണ് അത് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബോണറ്റിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു സാധനങ്ങളും കാണാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫ്ലോറിലാണ് ഇതിന്റെ എഞ്ചിൻ 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 അല്ല ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഇതിന്റെ പവറിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം നൂറ് കിലോ വാട്ടിന്റെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറാണ് ഇതിന്റെ വീൽ ബേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ വീൽ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് എക്സ്ട്രാ ഓപ്ഷൻ ഇട്ടേക്കണതാണ് അതായത് ട്വന്റി ടു ഇഞ്ച് അലോയ് വീലാണ് ഇതിന്റെ വീൽ ബേസ് അതായത് നല്ല വലിപ്പമുള്ള അതായത് വണ്ടിക്ക് നല്ല കംഫോർട്ടബിൾ ആണ് വണ്ടിയുടെ വീലിന്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് യാത്രാസുഖം കൂടുതലാണ് സർപ്രൈസ് ആക്കിയ ഒരു സംഭവം ഇതിന്റെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അതൊന്ന് പറയാമോ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇതിന്റെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ ഇതൊരു ഒരു ചെറിയ വാഹനമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ കാരണം ഒരു റോഡിൽ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വാഹനം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെവൻ സീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഉള്ള വണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ഞാനിതിൽ ഒരു സീറ്റ് ഒഴിവാക്കി സിക്സ് സീറ്റർ ഓപ്ഷനെ ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ജോജന ഇതിന്റെ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ സെയിം സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഓട്ടോ ഓട്ടോ പൈലറ്റിലിട്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി മെയിൻ റോഡിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് എന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി തന്നെയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ യു കെയിൽ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ലോഫുള്ളി നിയമവിധേയമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഹാൻഡ് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീറിങ്ങിൽ ഒരു കൈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ അത് ലീഗലി പ്രോബ്ലം വരും ലീഗലി പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ലീഗലി ഇവിടെ യു കെയിൽ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സ്പേസ് വണ്ടിയുടെ ഡിക്കി സ്പേസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ എങ്ങനെയാണ് വണ്ടിയുടെ ഡിക്കി സ്പേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അത് വിശ്വസിക്കില്ല ഞാനത് മനസ്സിനെ കാണിച്ചു തരാം കാരണം അതുപോലെ സ്പേസ് ആണ് ഈ വണ്ടിക്കുള്ളിൽ ഓക്കെ ഞാനത് മനസ്സിനെ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു ടോയ് കാർ ഇതാണ് അതിന്റെ റിമോട്ട് ഈ റിമോട്ടിലാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്
ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു സ്പേസ് അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ജോബ് ചേട്ടൻ അത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല സാധാരണ നോർമൽ കാറിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് അല്ലത് ശരിക്കും സ്പേസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ടിക്കി സ്പേസ് ഇത്രയും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ജോബ് ചേട്ടൻ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കാമോ ടെസ്ലയുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് തുറന്ന് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന എഞ്ചിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ഡിക്കി സ്പേസ് പോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവം കേട്ടോ ഈ വണ്ടിക്ക് എഞ്ചിൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് വെക്കാം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാഗ് ബാഗ് ഷോപ്പിംഗ് അതാ ബാഗോട് കൂടി ഇവിടെ വെക്കുക വീട്ടിൽ വരിക നേരെ ബാഗോട് തന്നെ എടുത്ത് വീട്ടിൽ വെക്കുക വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ജോജന അതിന്റെ ഡോർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തേ ഇതിന്റെ ഡോറിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഡോർ സാധാരണ തുറന്നത് സൈഡിലേക്കല്ല ഈ ഡോറിന് ഇവര് പറയുന്ന ഫാൽക്കൻ ഡോറുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ തുറന്ന് കാണിക്കാം ആ ഇത് കൊള്ളാനുള്ള സംഭവം ഓക്കെ മാറ്റാം മാറ്റിയതിനു ശേഷം നേരെ എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് സീറ്റുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണ് ഫുൾ ഹീറ്റഡ് സീറ്റുകളാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ബൈക്കിൽ ഉള്ളതാണ് ബൈക്കിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സർവീസ് കോസ്റ്റും മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ വണ്ടിയുടെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവർ തരുന്ന ബാറ്ററി ഉൾപ്പെടെ പത്ത് വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടി നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടി പേരിൽ സർവീസിങ് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സർവീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് അതെല്ലാം സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് വരുന്നത് ടയർ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഷോറൂം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി ബുക്ക് ചെയ്ത് നേരെ അവിടെ കൊണ്ടിടുക അവരത് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വണ്ടി എത്തിച്ചു തരാം ഇവിടെ അടുത്തുള്ളത് ചെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഇവരുടെ ഷോറൂം മാഞ്ചസ്റ്റർ ഷോറൂം എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുത്ത് വണ്ടി വാങ്ങി എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോണിൽ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ആ ആപ്പിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ പ്രോബ്ലം ഇത് ചെയ്യുക അവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് നമുക്ക് മെയിൻറ്റൻസ് ചെയ്യാവുന്നതാണെങ്കിൽ അവരത് വീട്ടിൽ വന്ന് നമുക്ക് മെയിൻറ്റൻസ് ചെയ്ത് തരും അതെല്ലാം ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് ചാർജിങ് കിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലേ ചാർജിങ് കിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇവർ തന്നെ ടെസ്ലയുടെ ആളുകൾ വന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചാർജിങ് കിറ്റ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ടെസ്ലയുടെ തന്നെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് റാപ്പിഡ് ചാർജേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ റാപ്പിഡ് ചാർജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഫുൾ ചാർജാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കും വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫുൾ ചാർജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ അവേഴ്സ് വേണ്ടി വരും പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് നമ്മൾ ഓടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ ചാർജ് ആയി നിൽക്കും ഫുൾ ചാർജ് കൂടുതൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത് വണ്ടി അവർ കമ്പനി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലോങ് റൂട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് അത് വണ്ടി തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വണ്ടി ചാർജ് ആവുള്ളൂ ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഈ വണ്ടി ഓഫ് ആവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുത്തി കിട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ചാർജ് ഒന്നും ആകില്ല ജോജിന്റെ ഈ വണ്ടി ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് അല്ലേ ഇത് ഇത് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ ജോബി എന്നുള്ള പേര് തന്നെ ഇവിടുത്തെ യു കെ ലെ വണ്ടികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ പേരിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫാൻസി നമ്പേഴ്സുകളാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരിൽ നമുക്ക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് ചാർജ് ഉ
ഇതാണത് ഇവിടെ നമുക്ക് മോഡേൺ ബിൽഡിങ്ങൾ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം മോഡേൺ ബിൽഡിങ്ങൾ കൗൺസിൽ പെർമിഷൻ കൊടുക്കില്ല നമ്മളിപ്പോ മോട്ടോർ വേ കയറി ഈ വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരും ഓട്ടോ പൈലറ്റിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോ പൈലറ്റിൽ വണ്ടി പോണെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് പരിപാടികളൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ ഞാനത് ഓട്ടോ പൈലറ്റിലേക്ക് വണ്ടി ഇടാം ഓട്ടോ പൈലറ്റിൽ വണ്ടി നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ട വണ്ടി തന്നെയാണ് സെൽഫ് ഡ്രൈവ് ആണ് പക്ഷെ യു കെ അത് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഹാൻഡ് ഇത് വെക്കണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ഓട്ടോ പൈലറ്റിലേക്ക് ഇടുവാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൈ ഒന്നും തൊട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് വണ്ടി അലേർട്ട് തരും നമ്മുടെ ഇതിൽ തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് വണ്ടി ബി പി എന്നൊരു ഒരു അലേർട്ട് തരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് വണ്ടി ഇത് കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ബിപ്പ് വരും നമുക്ക് വണ്ടി വണ്ടി അലേർട്ട് തരും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വണ്ടിയിൽ പോണേ നമുക്ക് ചെറിയ പറ പേടിയോ കാരണം വണ്ടി നിൽക്കുമോ പക്ഷെ ജോബി ചേട്ടൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് കാരണം ജോബി ചേട്ടൻ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജോബി ചേട്ടൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഒരു നേട്ടം ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താ ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉറങ്ങി പോയി ഉറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ വണ്ടി ആയിട്ട് ഇടിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഒരു പേടികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഫ്രണ്ടിലുള്ള വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെ വണ്ടി തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും വേറെ വണ്ടി ഉണ്ട് ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് പേടിയാണ് പേടിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോങ് റൂട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഉറക്കം വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ചിലപ്പോൾ ഇത് കണ്ണ് നടഞ്ഞു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉള്ള സ്ഥിതി അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ സേഫ്റ്റി ആണ് അതായത് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ വണ്ടിക്ക് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് അതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഇതിനകത്ത് വണ്ടി യാത്ര ചെയ്യണത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യം ചേട്ടൻ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നേ ഇതിപ്പോൾ എഴുപത് മൈൽ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് ഈ വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ ജോബി ചേട്ടൻ ആ സ്റ്റീയറിംഗ് ഉപയോഗിക്കണില്ല ബ്രേക്കോ ക്ലച്ചോ അല്ല ബ്രേക്കോ ആക്സിഡൻറ്റോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കണില്ല വണ്ടി തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഹാൻഡ് കൈ വെക്കണം അതിൽ വണ്ടി സെൻസർ ചെയ്യും അതായത് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ കൈ ഇവിടെ സെൻസർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടി നമ്മൾ അലേർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയിലെ പിടിക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം നമ്മളൊക്കെ ഇത്തിരി പേടിയുണ്ട് ഉള്ളില് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ടെക്നോളജിനെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് അത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്പീഡ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതും ട്രാക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതും മറ്റുള്ള വണ്ടികളായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഡ്രൈവർ എങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കണേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്കൂടുതൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്ളോഗുകളായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത പുതിയ വ്ളോഗായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്